приветствую на своем канале. Сегодня будем запекать скумбрию и стручковую фасоль. Эти два блюда хорошо сочетаются и дополняют друг друга. Мы взяли полкилограммовую скумбрию. Для нее необходимо 1 столовую ложку смеси пряностей. Я покупаю в пакетике в магазине. В ее состав входит сушеный лук крепчатый, чеснок, паприка, также смесь базилика, орегана и смесь перцев красного и черного. Пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки растительного масла, лимон и лук. Подготавливаем нашу рыбу. Рыбку мы очистили и промыли проточной водой. В смесь с пряностями добавляю соль и растительное масло. И перемешиваю. Нарезаем лук для скумбрии. Лимон мы будем использовать как и для скумбрии, так и для стручковой фасоли. Поэтому предварительно мы сделаем цедру. Цедру одного лимона мы будем использовать для стручковой фасоли. А сейчас лимон будем нарезать для рыбки. Сейчас делаем надрезы небольшие. Или большие, как получится у вас. Термостекло ложим в фольгу. И смазываем растительным маслом. Сюда ложим рыбу, наши полукольца выкладываем в разрезы. Теперь этой смесью натираем рыбу. Сюда выкладываем лук. И пару долек лимона. Заворачиваем нашу рыбку. И рядом сделаем стручковую фасоль. Берем 400 грамм стручковой фасоли, 1 столовую ложку растительного масла, цедру одного лимона и соль по вкусу. После того, как мы перемешали, мы выкладываем все это в фольгу. Ставим в духовку на 40-45 минут. Прошло 20 минут, я вынула из духовки, открыла фольгу. Все дошло до полуготовности. Сейчас я опять буду ставить в открытом виде еще на 20 минут духовку. Наши 45 минут прошли, рыба и фасоль стручковая готова. Я периодично открывала и закрывала фольгу, чтобы добиться нежно-золотистого нежно цвета. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас мы выложим тарелку. Вот такое замечательное и полезное блюдо у нас получилось. Так как мы запекали его в фольге, у нас рыба получилась очень сочной. И когда периодически мы его открывали, фольгу, мы добивали золотистого цвета. Делайте по моему рецепту, и у вас выйдет очень изумительная рыба. Всем приятного аппетита!